Biz aslında 2020 yılına büyük bir sürprizle başladık diyelim. 2020 yılı için hepimizin eminim başka planları, başka temennileri, başka düşünceleri vardı, başka beklentileri vardı ama bütün dünyanın hiç beklemediği bir şey oldu ve bir anda dünya genelinde bir virüsle mücadele etmek zorunda kaldık ve bir pandemi ortaya çıktı. Artık bu çağda, bu devirde bir pandemi olur mu derken Evet oldu ve hala da mücadele ediyoruz. Pandemi öncesinde nasıldık, pandemi sonrasında nasılız? Aslında bir milat niteliğini taşıyor. Dolayısıyla ne her şeyi konuşurken pandemi öncesi ve pandemi sonrası olarak ele almamız gerekiyor. Şimdi değiştiğimizi, değişmemiz gerektiğini, yaptığımız işlerin değişiklik göstermesi gerektiğini biz pandemiden önce de konuşuyorduk. Ve o zaman... Tabii daha farklı şeyler konuşuyorduk. İleri teknolojiyi konuşuyorduk. Teknolojinin hayatımıza olan etkisini konuşuyorduk vesaire. Fakat pandemi sonrasında bütün bu meseleleri çok daha farklı konuşmamız gerektiği ortaya çıktı. Birincisi değişmek zorundayız ama evet ama çok daha hızlı değişmek zorunda olduğumuz ortaya çıktı. İleri teknoloji evet ama sadece ileri teknolojinin yetmediği ortaya çıktı. Aynı zamanda sürdürülebilir bir çevre, insan sağlığı, e, küresel ısınma, dünyanın bu haliyle gitmeyeceğinin anlaşılması, tarım gibi meselelerimiz var ve bunlar artık romantik hikayeler değil, gerçekten üzerine kafa yormamız gereken e, meseleler. Şimdi özel sektör, kamu, sivil toplum örgütleri, herkes ama herkes değişmek zorunda, kafa yapısını değiştirmek zorunda, iş yapış biçimini değiştirmek zorunda. Biz de bu panelde işte bunu konuşacağız. Değişimi nasıl hazırlandıracağız? Ortak bir akılla sektörleri nasıl dönüştüreceğiz? Hem sivil toplum, hem kamu, hem üniversite, akademi, hem de özel sektör nasıl bir işbirliği yaparlarsa, nasıl bir ortak okulda, ortak bir akılda, ortak bir havuzda bir araya gelirlerse değişimi hızlandırabilirler ve en önemlisi de bir Türkiye nasıl öncü bir rol oynayabilir, oynayabilir mi bu soruyu da soracağız. İlk önce sorayım, sesim herkese iyi gidiyor mu? Bir ee, sorun var mı? Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Ben ilk önce müsaade ederseniz Ümit Boyner'e e, söz vermek istiyorum. E, i̇ki nedenle birincisi Ümit Hanım Boyner Grubu yönetim kurulu üyesi ama aynı zamanda TÜSİAD'ın e, kadın başkanlarından bir tanesi. Dolayısıyla hem sivil toplum örgütlenmesini de çok iyi biliyor ama aynı zamanda özel sektörü de temsil ediyor. Dolayısıyla iki şapkası var. Bir şapkası belki geçmişte kalmış bir şapka ama hala da TÜSİAD tabii ki e, yönetim e, kurulunda. Dolayısıyla bize, e, Ümit Hanım tekrar hoş geldiniz diyeyim. Bize Hı -hı. acaba e, öncelikle şunu söyleyebilir misiniz? Siz değişimin tanımını nasıl yapıyorsunuz? Ve bu tanımı pandemi öncesinde nasıl yapıyordunuz? Pandemi sonrasında değişimi nasıl tanımlıyorsunuz? Ve değişimden şimdi artık ne anlıyorsunuz? Merhaba bir kere herkese ve çok teşekkür ederim bu davet için. Öncelikli olarak pandemiden önceki değişimi evrim olarak nitelendirirsek pandeminin bize getirdiği değişimi devrim olarak kabul edebiliriz. Var olan düzeni iyileştirmeye, düzeltmeye, ve sürdürülebilir geleceği inşa etmeye odaklanıyorduk pandemi öncesi. Ama pandemiyle birlikte bireysel, toplumsal, sektörel hatta global olarak e, hayatta kalma mücadelesine dönüştü bu. Yani hala da içinden geçtiğimiz bu süreci umarım en kısa zamanda tamamlarız. Değişimin hızıyla ilgili algım çok değişti. Ekoloji ve çevreyle ilgili konular 5 yıl öncesine kadar gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak parantezinde ele alınıyordu. E, TÜSİAD'da yaptığımız çalışmalarda da hep işte 2030'a, 2050'ye nasıl hazırlanacağız, işte çevreyi nasıl yeni nesile hazırlayacağız, daha iyi bir dünya bırakacağız'ı çalışıyorduk. Pandeminin hemen öncesinde artık iklim krizi olarak tabir ettiğimiz şeyin 5-10 yıl içinde benim de hayatımı kökten etkileyeceğinin ben farkındaydım. Şu anda ise ekolojik yıkım ve iklim krizinin bugünkü etkilerinden nasıl korunabiliriz, bugün için ne yapmalıyız'ı konuşmaya başladık. Pandemi öncesinde değişim, dünya değişirken biz neler yapabiliriz? Ve neleri değiştirmeyebiliriz odaklıydı. Şu anda her şey çok çabuk değişti ve çok hızlı değişmeye devam ediyor. Yaşamak ve bugün ayakta kalmak için en çabuk ve en az maliyetli neyi değiştiriyoruz sorusuna döndü. Neden değişmeli, nasıl değişmeli? 
Daha açıkçası daha iyi bir yaşam için değişmeli. Bir tür olarak insanın ve insanlığın devam etmesi için değişmeli. İyilik için değişmeli. Geçmiş kuşakların ve bizlerin hatalarının tekrar etmemesi için değişmeli. Hayat öyle gerektirdiği için değişmeli. Değişimden kaçış, değişmekten daha zor ve maliyetli olduğu için değişmeli. Açıkçası başka şansımız olmadığı için değişmeli. Böyle cevap vereyim ilk sorunuza. Daha sonra devam edeceğiz. Tamam, evet. devam edeceğiz. Tabii tabii devam edeceğiz. Şimdi ben aynı soruyu aslında herkese bir tur sormak istiyorum. Bence değişimin tanımını koymak önemli. Ee, ve tabii nasıl e, bu değişimden ne anladığımız önemli ve bu değişime nasıl hazırlandığımız da önemli. Dolayısıyla Ömer Yüngül siz ne anlıyorsunuz ve siz nasıl hazırlanıyorsunuz? Zorlu Holding CEO'su olarak size bunu sormuş olayım. Tekrar da hoş geldiniz diyeyim. Merhabalar, hoş bulduk herkese. Sevgiler, saygılar. Bir kere işin temelinde tabii çok bu değişim çok konuşuluyor. Ama değişmeyen hiçbir şey bir kere sürdürülebilir olmuyor. İşin o noktası bence başlangıç noktası olması lazım. Bu bireyler içinde, şirketler içinde, ülkeler içinde. Şimdi tabii biz zorlu holding olarak 2016'da böyle bir akıllı hayat 2030 diye bir kendimize hedef koyduk. Ve e, bu konuda hem yaptığımız işleri hem kişileri nasıl daha sürdürülebilir bir ortam yaratmamızdaki temel hedefleri kalıcı olarak belirleyelim dedi. Tabii burada neyi kastediyoruz? Yani ekonomi önemli. Çevre önemli. Bir de büyüme demeyeceğim, refah diyeceğim ben. Çünkü büyüme dediğiniz zaman büyüme bir sürü şeyle parayı basınca büyüyebiliyorsunuz. Ama tüketimle büyüyorsunuz, ama ithalatla büyüyorsunuz. Ama kaynakları kötü kullanarak büyüyorsunuz. Ama sonunda iş sürdürülebilir olmaktan e, çıkıyor. Önemli olan insanların refahını yükseltmek amacımız olması lazım. Bunun için de yaptığımız her şeyde çevre bilinci, ondan sonra ekonomik büyüme, hepsini bunları düşünerek yapmamız lazım. Özellikle pandemi bize bunların ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Şimdi bu işleri, bu değişimi daha hızlandırıcı olmamız lazım. Gıdanın, temiz havanın, aklınıza ne geliyorsa, ne geliyorsa ne kadar önemli olduğu bu pandemi döneminde çıktı. Biz bu 2030 bilincinde zaten bunların üzerine gidiyorduk ama şimdi daha hızlı bir şekilde ve daha kalıcı bir şekilde bunları kendimize hedeflememiz lazım. Aslında demin Sayın İmamoğlu da 2050 olarak bir hedef koymuştu kendisine. Biz bunu 2030 koyduk ama o kadar kısa bir süre ki bu, bu erişmek için çok daha hızlı koşmamız lazım. Tabii her şeyin başı da eğitim geliyor. Maalesef eğitimi de ben ikiye ayırıyorum. Bir okul zamanındaki eğitim. Bu yeterli mi? Evet çok önemli. Ama diplomayı aldıktan sonraki eğitim de sürdürülebilirliğin hızlanmasına çok büyük katkı yapıyor. Maalesef sadece diplomayla sınırlanmış eğitimler sürdürülebilirlikte engeller teşkil ediyor. ediyor. Bunu Yaşıyoruz, görüyoruz hepimiz. Sonraki sorularınızda yine bunlarla ilgili cevaplar veririz. Şimdi zannediyorum herkesin değişimden anladığı çok temel konular var. Burada bir ağır taklaşmaya doğru gidiyoruz. Biraz yani önümüzdeki dönemi nasıl okuyorsunuz diye soracağım. Ben Erhan Erkut'la de devam etmek istiyorum. Kendisinin her zaman gençlere çok önemli tavsiyeleri oluyor. Bu konuda da hem altın tavsiyeler hem de altın değerindeki aslında dikkat edilmesi noktalarla ilgili yapılan konuşmaları var. Erhan Bey, siz değişimi nasıl okuyorsunuz? Evet tamam böyle genel geçer hepimizin tespitleri var. Çevre, sürdürülebilirlik, ortak akıl, ileri tek... Ama Değişim gerçekten nerelerde, hangi kılcal damarlarda, nerelere dikkat etmemiz gerekiyor? Gerçekte başarılı ve mutlu olmak için gereken özellikler değişmedi, yetkinlikler değişmedi. Sadece gelecek biraz daha hızlı gelmeye başladı. Ben eğitim sektöründeyim özellikle. Eğitim sektöründe sürekli dijitalleşmeden bahsediliyor. Eğitim teknolojilerin kullanımından bahsediliyor. Bunun koskoca bir balon olduğunu gayet net bir şekilde gördük ve eğitim sistemimiz tam anlamıyla çöktü pandemi sayesinde, pandemi sürecinde. Buradan da gördük ki ayağımızı sürüyerek hiçbir yere gidemeyiz. Yani daha fazla kendi kendimizi aldatarak ancak ülkeye ve gençliğimize zarar verebiliriz. Burada eğitimde dönüşümü başaran kurumların avantajı net olarak ortaya çıktı. Yani altyapısını 
oturtmuş olan ve öğretim üyelerini eğitmiş olan kurumlar minimum etkiyle eğitime devam edebildiler ve hazır olanla hazır olmayan arasındaki fark gayet net ortaya çıktı. Yani daha 6 yıl önce kurulmuş küçücük bir üniversite olarak biz çevrim içi eğitimde nasıl bir numara olduk? E çünkü 6 yıldır biz zaten bu işi yapıyorduk. Ben çok ilginç bir anekdot anlatayım size. Biz şu anda LinkedIn Learning'e öğrencilerimizi açtık. Ücretini biz ödüyoruz. Bazı öğrencilerimiz eğitimi dondurdular ve tamamen çevrim içi eğitime döndüler. Ya zaten çevrim içi yapıyorum o zaman üniversiteden alacağım ama gideyim LinkedIn Learning'den alabileceğimi alayım. Ondan sonra tekrar yüz yüze eğitime geçildiğinde üniversiteye gelirim dediler. Çünkü üniversitenin verebildiği çevrim içi eğitimi yeterli bulmuyorlar. Benim için özel şahsıma yönelik bir şey söyleyeyim. İnanılmaz bir fırsat oldu bu. Çünkü arkamda gördüğünüz yetkin gençler 20. yüzyıl farkındalık eğitimini nasıl ölçeklendiririm diye düşünüp duruyordum. 14 Mart'tan itibaren çevrim içi eğitimi vermeye başladığımızda ve bunun da şimdiye kadar verilmiş en iyi yetken eğitimi olduğunu öğrenciler bize söylediğinde biz tamam dedik yani bu işi online yapacağız bundan sonra. Dolayısıyla bütün ülkede eğitim yerlerde sürünürken diyeyim size yetken uçmaya başladı ve şu anda bu yıl 2000 kadar öğrenciye dokunacağız ve belki ondan sonra hedef 10 bin 15 bin. Eğitimin geleceğinde olduğumuz için öğrenciler atlıyorlar. Yani 6 bin kişi başvurdu 700 kişilik pozisyona. Neden? Çünkü Türkiye'de eğitimde dijitalleşme başarılamadı ve biz yani 20. yüzyıl teknolojileri bile demeyeceğim. 19. yüzyıl müfredatını 20. yüzyıl teknolojileriyle vermeye çalışan bir ülke olarak açık bir şekilde sırıttık. İlkokulundan tutun üniversitesine kadar böyle. Değişim başlayacaksa eğitimden başlaması gerekiyor. Çünkü her şeyin başı eğitim. Orada da nasıl 21. yüzyıla uygun bir eğitim sistemi kurgularız. Bunun dijitalleşmek çok küçük bir parçası. Bu olmazsa olmazı. Esas konu müfredat odaklı eğitimden yetkinlik odaklı eğitime geçmek. Öğretmen odaklı eğitimden öğrenci odaklı. Aktif öğrenme eğitimine geçmek. Beceri eğitimine geçmek. Öğrencileri gerçekten teknolojilerle buluşturmak. Bu cumartesi teknoloji eğitimimiz var. 21. yüzyıl yetkinlikleri yetken eğitiminde herkesi bekliyorum. E, ya çok önemli bir şey söylediniz. Şimdi o zaman madem bir hocaya söz verdik hemen bir öğrenciye söz vermek istiyorum. Şimdi pandemi sırasında tabii ki çok üzücü kayıplarımız oldu muhakkak. Hepsine buradan rahmet dileyelim. Aynı zamanda sağlık çalışanlarımız, doktorlar hayatlarını kaybetti. Onlara minnettarız. Bütün bunları unutmayarak diğer taraftan da çok pozitif etkileri de oldu. Bunu söylemek biraz acı ama kaybet ettiklerimizle birlikte yeni gelenler oldu hayatımıza. Örneğin ben gazeteciyim. Yani düşünebilir miydim, düşünebilir miydim ki stüdyoyu kimseye çağırmadan saatlerce yayın yapabiliyorum. Sadece ileri teknolojiyi kullanarak. Ya da normal şartlarda bu e, zirveyi bizim bir tane salon kiralanmış olacaktı. Zorlu performans sanatlarında e, muhtemelen ve binlerce insan bir araya gelecektik. E, bir sürü e, işte altyapı çalışması yapılacaktı vesaire. Bugün hepimiz ileri teknoloji aynı platformda bir araya getiriyor. Aslında dünyayı düzleştiriyor. Sınırları kaldırıyor. Deniz Aycan Koç Üniversitesi öğrencisi. Hem uluslararası ilişkiler hem de ekonomi okuyor. E, Deniz, siz Erhan Hoca'nın söylediklerini Öğrenci açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Dedi ki 19. yüzyıl müfredatıyla 21. yüzyıl teknolojisi bir arada gitmez. Şimdi biz gençler için çok üzülüyoruz. Ah, ah vah vah kayıp bir nesil geliyor diye. Siz kendinizi kayıp nesil olarak görüyor musunuz? Bir. İkincisi değişimi neresinden yakalıyorsunuz ve değişim ne ifade ediyor sizin jenerasyonunuz için? Merhabalar. Öncelikle lafa yetkinin birinci nesil mezunu olduğumu söyleyerek başlamak isterim. 10. sınıfta Erhan Erkut'un öğrencisi olarak aslında ben üniversiteye birazcık da avantajlı başladım. Bu sayede de belki birazcık daha bu yetkinliklere aslında daha da hakim oldum. O yüzden de bugün buradayım. Beni davet ettiği için İmece'ye de teşekkür ediyorum. Çok fazla soru sordunuz Şirin Hanım. Hangisinden başlayayım bilmiyorum ama kesinlikle şu gerçek var. Biz gençler olarak temsil edilemediğimizi düşünüyoruz. Ve aslında gençlik diye bir balon olduğunu herkesten duyuyoruz. Yani bir genç tasviri var ortada. Tek tipleştirilmiş ve şirketler bunun üzerinden araştırmalar yapmaya çalışıyor. Siyasetçiler bu gençlere oynamaya çalışıyor. Çünkü biliyorlar ki aslında biz hem tüketici olarak,
olarak hem de seçmen olarak çok aktif yer alacağız bundan sonraki önümüzdeki 10 yıllar içerisinde. Ve bizim önceliklerimiz, hayata bakışımız, bizim dünyayı algılayışımız bugün diğer insanlardan farklı. Bu yüzden de aslında değişim için bir önemli bir rolümüz var da diyebiliriz gençler olarak. Ama bu bize hala koltuk verilmeyerek zorlanan bir şey. Yani bize bizim önemli olduğumuz konuşuluyor. Bizim üzerimize analizler yapılıyor, çiziliyor. Ancak imece gibi platformlar haricinde gençleri sahnede görmüyoruz. Gençlere konuşma fırsatı vermiyoruz. Bu yüzden de aslında bugün sizin bana bu değişim hakkındaki düşüncelerimi sormanız çok değerli bence. Ben bir genç olarak değişimi üç başlıkta bugün incelemek istiyorum. Birincisi anlattım zaten. Temsiliyet bence en önemli meselemiz bugün. Bizim daha çok yerde, daha çok kendi düşüncelerimizi ifade etmemiz lazım. Çünkü biz bir değiliz, piriz ve bugün gerçekten özellikle de e, iletişim çağında yaşadığımız için e, farklı da düşünüyoruz. E, i̇letişim çağına doğduğumuz için farklı da düşünüyoruz diğer nesillerden. E, tam olarak anlaşılmıyoruz. E, dünyadaki insanlarla da beraberiz bu anlamda. Yani dünyadaki gençlikle de ortak paylaşta, paydaş olduğumuz çok fazla nokta var. Bu yüzden e, bizim daha çok sahneye çıkarılmamız gerekiyor. Birinci söylemek istediğim şey bu. Bunun olduğu müddetçe değişimin de öne açılacak diye düşünüyorum. İkinci vurgulamak istediğim şey dünyadaki eşitsizlikler bizi derinden de has ediyor ve bu rahatsızlık daha önceki nesillerin anladığı bir eşitsizlik rahatsızlığı değil. Yani biz klasik anlamda siyasal ve e, ekonomik, sosyoekonomik olarak ayrılmıyoruz birbirimizden. Ortak şeyleri dinliyoruz sosyal medya üzerinden ve ortak şekilde bilgilerle büyüyoruz ve buna rağmen çok ciddi bir eşitsizlikle karşı karşıyayız. İlk defa bizim neslimiz e, kendi anne babasından ileri gidemeyeceğinden endişe ederek büyüyor. İlk defa bizim neslimiz bir araba, bir ev hayali e, kurmadan e, çünkü bunları alamayacağını bilerek Sadece eğitimini karşılamaya çalışarak e, ilerliyor. Dolayısıyla bizim e, dünyaya bakış açımız, dünyadan istediklerimiz, beklentilerimiz e, diğer nesillerden çok farklı. Ve bunun anlaşılması da çok önemli ileri nesiller için. Son olarak da biz tüm paydaşları masada istiyoruz gençler olarak. Değişimin bu şekilde ilerleyebileceğine, e, oluşabileceğine inanıyoruz. Bu pandemi öncesinde de böyleydi bu arada. Pandemi sonrasında da böyle olacak. Ancak ki ne zaman ki biz tüm iş sektörlerini masaya oturtabileceğiz, biz her, her türlü sektörü... E, sivil toplumu, akademiyi e, masaya beraber oturtabileceğiz. Ne zaman ki doğayı bir paydaş olarak alıp bütün herkesin söylediği gibi doğanın koşullarına göre şekillendireceğiz. Bunun için radikal adımlar atabileceğiz. O zaman ilerleyebileceğiz diye düşünüyoruz. Bu paydaşlardan bir tanesinde gençler olduğunu düşündüğümüz için burada olmaktan dolayı ben çok mutluyum. Genel olarak da bu şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz gençler olarak. Evet, önemli tespitler. Yalnız Deniz sahne sizin mühim olan çıkma isteği. Sahne verilmesi Bilmez alınır. Bunun da burada altına çizelim. Şimdi Mehmet e, Atakan Foça var. Atakan Foça teyit.org bizimle birlikte. O da aslında yeni dönemin sivil girişimlerinden bir tanesi. Siz ne diyorsunuz? Değişim denince nasıl görüyorsunuz geleceği? Çok teşekkürler e, söz verdiğiniz için. Buraya davet için de İMC'ye tekrar çok teşekkürler. E, bugün aslında öğleden sonra da biraz bir başka oturumda konuşmaya çalışacağız. E, biz teyitte değişimi, sistem dönüşümü e, üzerinden tarif etmeye çalışıyoruz. Sistem dönüşümü bizim için e, yerleşik e, mevcut sistemleri aslında mümkün olduğunca en uygun kaldıraç noktalarından kaldırmak e, anlamına geliyor. Biz Türkiye'de teyitli aslında bilgi ekosistemi için mücadele ediyoruz. Yani bilgi ekosisteminde e, topluluk oluşturmak, işbirlikleri oluşturmak ve bu işbirlikleriyle e, farklı kurumların, farklı ekiplerin e, yenilikçi çözümler geliştiren, bilgi ekosistemindeki sorunlara yeni çözümler tasarlayan gençlerin veya e, ekiplerin e, bir arada çalışabilecekleri ortamlar tasarlamaya çalışıyoruz aslında biraz da. Bunun pandemi öncesinde de aslında gelecekteki değişimin itici gücü olduğuna inanıyorduk. Ancak pandemiyle beraber bunun artık elzem olduğunu düşünmeye başladık. Ve aslında bu oturma ismini veren hız meselesinin de yani değişimi hızlandırma meselesinin de bir noktada tartışılmaya açılması gerektiğine de inanıyorum. Bunu da şu yüzden söylüyorum. E, açıkçası krizler dünyası zaten çok uzun zamandır konuşulan bir şeydi. Yani pandeminin gelmesi de bundan sonra iklim krizinin e, başımıza açacağı işler de veya işte antibiyotiğe dirençli bakterilerin e, yarın öbür gün e, tüm dünyayı e, sarıp ayrı bir krize sürükleyebileceği ihtimali de her zaman e, aslında bilim insanları tarafından ortaya konmuştu. Dolayısıyla başımıza geldiğinde bir panikle hızlanarak değiştirmeye çalışmaktansa zamanında ve yavaş bir değişimi olduğu yerde güçlendirmeye çalışmak geleceğe bizi taşıyacak en önemli etkenlerden biri. 
E, bu yüzden ben e, pandemi ile ve pandemi sonrasında panikle yanlış kararların alındığı bir değişimdense bunu bir e, kendimize ders olarak alıp tüm kurumları, tüm demokratik sistemleri, tüm ekosistemleri kendi içinde yaşayan, kendi içinde birbirini güçlendiren e, ve zamanında değişime ayak uyduran yerler haline getirmek gerektiğini düşünüyorum. E, ve değişimden de aslında anladığım şeyin e, onarmak olduğunu, özellikle pandemiden sonra özellikle onarmak olduğunu söylemek istiyorum. E, onarmak çünkü e, bize bırakılmış pek çok enkaz olduğunu düşünüyorum. Bizden önceki kurumlar e, tarafından, bizden önceki nesiller tarafından. Bizim görevimiz sanırım e, hem e, gençler olarak hem e, yeni iş modelleri deneyen e, sosyal inovatörler olarak e, yapmamız gereken şey e, dünyayı, gezegeni, iş modellerini, birbirimizle kurduğumuz ilişkileri, toplulukla bağlarımızı tekrar onarmak. E, ancak değişimin ben böyle bir pozitif etkiye dönüşebileceğine inanıyorum. Ya çok önemli bir şey söylediniz. Burada o zaman ben bu söylediğiniz gerçekten panikleyerek değil, onararak değişim altı çizilmesi gereken bir nokta. Supropa'ya dönmek istiyorum. UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Ofisi Temsilci Yardımcısı. Kendisine Türkçe soracağım. Kafa karıştırmayalım, e, simultane ile gidelim. Şimdi Atakan Foça önemli bir şey söyledi. E, bütün kurumlar içine demokrasi, sivil toplum, özel sektör onararak değiştirmek zorunda. Interaktif ve iletişim içinde ortak faydalarda birleşerek, panikleyerek değil de sakin adımlarla değişmek zorunda dedi. Siz bize anlatabilir misiniz? Dünya bu değişimi nasıl sağlıyor? Dönüşümü nasıl? Değişiyor ve dönüşümü nasıl sağlıyor bu bir? İki soruyu bir araya koyayım çünkü zamanımız da tükeniyor. Türkiye'nin siz dünyayı yakalayabildiğini düşünüyor musunuz? Nasıl yakalayabilir diye de düşünüyorsunuz? Onu da eklerseniz çok sevinirim. Thank you very much uh, Shirin you know, for giving uh, such a great opportunity to be the member of uh, uh, such a great panel with others. Uh, greetings to meet uh, uh, my dear friend, you know, and other panelists you might know. And uh, it is quite a good that uh, because of this digital transformation and technology i am happy to make my presentation from the beautiful city of antakya from hatay where i am now so fully agree and uh, in the meaning time it's easy and uh, difficult for the same time to speak after presentation made by these my distinguished uh, fellows because i agree that uh, evolution we were preparing for change brought us you know for the stage of uh, revolution and in this kind of atmosphere of anxiety in in the this atmosphere of uncertainty we are trying to find our way uh, mr uh, omer clearly said and and i fully agree with him that the old philosophy of education that you obtain the university diploma and after that you are on your own and you are trying you know to create and this uh, diploma will be deserving you know for the next 25 years does not work anymore. I fully agree with uh, Professor Rakut where he said that we thought that we are prepared, you know, for the digital transformation. But in reality, infrastructure wise, yes, but philosophy wise, in terms of providing, you know, the new way of working, uh, we failed and we're still in the age of uncertainty. And I totally agree with Denis, brilliant student who said that, give us the opportunity to act now. Because when I was trying, you know, to show my uh, uh, uh, technology at one saying by my son that, you know, I'm very well aware about the Facebook and Instagram, he was simply, you know, smiling, you know, and he shut down, you know, this conversation because I truly believe that the young generation will bring us, you know, much more energy, much more new ideas and much more non-trivial decision for the solution that we are expecting. And fully agree with Mehmet Bey when he said that we need in this period of uncertainty to merge, you know, the public and the private sector efforts to make these changes. How can we do this? Of course, you know, there are many, many ways, many, many options, many, many approaches, but we have one universal platform that we all agreed five more than five years ago. It's about the SDG, Sustainable Development Goals. And as Antonio Gutierrez, UN Secretary General said, now we're at the stage of our decade of action because the remaining 10 years will prove that what we agreed to do commonly is reachable. Of course, COVID impacted this one. And as we see that, you know, that was the most difficult situation after the World War II, but it gives us the much more opportunity because you know this is the stage of the curiosity and in this regard i think what we need to do we need to rethink uh, the philosophy of our development a development is not in the way that you, the increase of our gdp 
let's focus, you know, on the other aspects. But maybe, you know, we need to shift towards the social priorities, that what is about the level of health infrastructure, what is the level of education infrastructure, you know, how we engaging the marginalized group to be the proactive, what is the role of the youth and women, I think those are undermined and we were putting this in our backstage saying that you know okay since we are going you know through the evolution way evolution way let's put it you know as a priority number two number three or number four no way all of them became immediate need why because all of them became the active participant of our new life during the covid with coming with the new ideas starting you know from enthusiastic ladies who starting to produce masks where we were in a big short of the huge industries and tycoons who couldn't provide. When we were trying to see that, you know, the young people as volunteers happened, thousands and thousands of people because, though it was not paid, because of their enthusiasm. And now we as a practitioner, academia, representative of private sector, should decide and agree what is the lesson learned? How can we convert it in a new philosophy? Not putting, you know, the the new cliche under the old platform, but instead to bring something new. I am happy that I myself and Umid Boiner, we are both are the member of the Business for Goals platform, and we are doing a really kind of promising thing, which needed, you know, in Turkey. And this is one of the advantages of the Turkey, because the Turkey is the first and the only country in the world which has you know the such a business platform as a business for goals because it provides an enormous enormous feedback from the private sector to the public sector saying that you know this is the way we can collaborate this is the way we can contribute and i think in this regard the role of the business community should be also shifted from the public private partnership as you said towards inclusive business that the business which seamlessly provide contribution to the sustainable development. I would love to stop by here, you know, and, and back to you. Thank you. Thank you very much. It's actually, pardon, e, e, İngilizce konuştum. E, Türkçe'ye geri döneyim. Yani çok detaylı bir konu. Herkesin söyleyecek çok şey var ama ben şu kropun bıraktığı yerden hemen Ümit Boyner'e döneyim. İki soruyu bir araya koyayım. Evet, gerçekten Türkiye'nin deviz avantajları olabilir eğitim gibi ama çok büyük avantajları da var. Siz bir özel sektör temsilcisi olarak Türkiye'nin bu değişimin neresinden yakalaması gerektiğini düşünüyorsunuz? Ve hangi sektörlerde şu anda avantajlı durumda. Dolayısıyla ne taraf ağırlık verirse daha büyük avantajlar yakalayabilir ve değişimi daha hızlı yakalayıp öne gibi geçebilir belki. Ya da geçebilir mi? Ümit Hanım. Ben aslında Atakan Bey'in atfettiği bu onar, onararak değişmek konusunu çok önemli görüyorum. Çok doğru bir şeyin altını çizdi. Öncelikle kötü yöndeki bazı değişimleri pozitife doğru değiştirerek bir anlamda sıfır noktasına Türkiye'nin kuruluşundaki iki temel e, konuya dönerek değişmeliyiz diye düşünüyorum. Gelişmiş medeniyetleri, ülkeleri çıpa alarak onları nasıl geçeceğimizi planlamalıyız. Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak ve aşmak idealine geri dönmemiz gerek. Bilimi, aklı ve insani e, evrensel vicdanı her şeyden üstünde ve önünde tutma ve görme idealimize dönmeliyiz. Yani aslında çok temel bir değerler onarımı da gerekiyor e, diye düşünüyorum. Bir de pandemi bize şunu gösterdi. Bir insan sağlıklı ve güvende değilse 7 milyar insanda çeşitli ölçülerde risk altında hem ülkemizde hem de dünyada kapsayıcı e, gelişmeyi Kimseyi geride bırakmayan bir ilerlemeyi hedeflemek zorundayız. Aslında 2015'te tüm devletlerin kabul ettiği 17 sürülebilir kalkınma hedefine uygun olacak şekilde tüm sektörlerin kendini yenilemesi gerekiyor. Aslında yönetim kurullarına da bir naçizane tavsiyem var. Artık bu bir itibar iletişimi faaliyeti olmamalı sürülebilir kalkınma. E, musibetin sizi bulmasını beklemeyin. Musibet hepimizi buldu. E, farkına varmak için de e, beklemeyelim diye e, düşünüyorum. Evet en büyük gücümüz insan sermayemiz. E, yaşadığımız toprakların 5000 yıllık deneyimini ve genlerimize işlemiş kültürel birikimini artık en yeni teknolojilerle, bilimle, yapay zeka ile buluşturmamız lazım. Çok vakit kaybettik ama hala şansımız var diye düşünüyorum. Hukukun üstünlüğü, demokratik değerler, ifade özgürlüğü, kadın ve çocuk hakları zaten bütün konuşmacılar bundan bahsediyor. Ama mesela Paris Anlaşması'nı örnek olarak alabiliriz. Türkiye bir imzacı ama hala onaylamadı. Kaldı ki e, Türkiye'nin genel performansı 57 ülke arasından 48. sırada. Sera gazı emisyonları kategorisinde düşük. Enerji kullanımı kategorisinde ise çok düşük. Yani buralarda 
e, gerçekten e, yapılabilecek ve sektörel bazda aslında e, tüm sektörleri e, yatay geçen e, bir değişim ve anlayış gerekiyor burada. Öncelikli olan ekonomik sektörler ise bence tarım, yazılım, katma değerli ve sorumlu turizm ve doğu ile batıyı bir araya getiren değerler üzerine inşa edilmiş ticaret. Türkiye'nin üretme biçimini değiştirmemiz gerekiyor. İçinde küresel olarak rekabet edebilecek fikir, marka, katma değer ve yenilik olanı üretmezsek aslında sürekli cari açık vererek büyüyen borçlu bir ülke olmaktan da kurtulamayız diye düşünüyorum. Ee, yeşil üretime en büyük yatırımı yapmayı planlayan Avrupa Birliği'nin bir üye adayıyız. En azından sınır komşusu olduğumuzu hatırlamak bile potansiyelimizi gerçeğe değiştirmek için bize cesaret vermeli. Rekabet anlayışımızı da bu şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Ee, çok teşekkür ediyorum C- Ömer Bey. E, sadece kadın mühendislere yatırım yapsak zaten yeterli bir e, değişimi sağlamış olacağız. Çünkü hem kadın hem mühendis gelecek bu demek diyebilir miyiz? Size şöyle sorayım. E, Zorlu Holding, RG'ye en fazla yatırım yapan Türkiye'nin lokomotif holdinglerinden e, bir tanesi, gruplarından bir tanesi. Daha spesifik olarak söylerseniz dünyadaki değişimde rekabeti yakalamak için hangi sektörler öne çıkar? çıkmalıdır. Türkiye bunu yapabilir mi? Gerek. Hakikaten ARGE çok önemli. Yani bütün konuşmacılar söylüyor ama işin özü sözü bilim ve eğitim. Yani bilim ve eğitimi merkeze koymadan ve zihniyeti bu odağın üzerinde e, değiştirmeden hiçbir yere gidemez. Ne olursa olsun. Yalnız bunu düşünmek değil, yaptıklarınızla da bu düşüncelerinizi paralel hale getirmeniz lazım. Ondan sonra kurumları mutlaka bu bilinçle bilinçlendirmeniz lazım. Ondan sonra da empati ve adaletle de kuralları koyup kuralları uygulamak lazım. Bunu da koyarken hiyerarşik ortamı azaltacak her türlü organizasyonu düzeltmek lazım. Şimdi tabii burada biz çok ARGE'ye yatırımı yapıyoruz, patent alıyoruz. Doğru. Ama doğru mu bu yöntem? Ondan emin değilim. Neden emin değilim? Çünkü bakıyorsunuz eğer startup dediğimiz girişimcilerin patent almalarını arttıramazsanız sürdürülebilir büyüme ve refahı yakalamada geri kalıyorsunuz. Şimdi ne oluyor? Burada bir sürü kaynaklar var. E bu kaynakları büyük şirketler daha iyi kullanarak kullanıyor ve patentler üretiyorlar. E siz ne kadar patent üretme yaşını gençleştirirseniz yani gençlerin ürettiği patentleri sayısını arttırırsanız o kadar sürdürülebilir bir e, büyüme oluyor. Yani bunun araştırmaları var. İşte Batı ülkelerde özellikle startupların patentlerinin çok fazla olması, patent üretme yaşının düşük olması refahı arttırıyor. Doğu ülkelerde de tam tersi olduğu için de sürdürülebilir e, büyüme olmuyor. Yani bu bence en önemli şey. İkincisi hakikaten çok belirsizlik var. Her tarafta şirketlerde var, ülkelerde var. Bu belirsizlikleri çözecek yapısal değişimleri de yapmanız lazım. Şimdi hepimiz söylüyoruz. Diyoruz ki gençler çok önemli ama bu lafta olmamalı. Yani siz ülke yönetiminde de, şirket yönetiminde de eğer gençleri koymadığınız zaman yöneticilerin ama güç zehirlenmesi ama konforuna temas edilmesinden dolayı gençlerin yarınları hazırlayacak, şekillendirecek büyümelerini, fikirlerini önüne geçmiyorsun. Ve böylece de bir sürdürülebilir olmaktan çıkıyor iş ve büyüyemiyorsun. Türkiye'nin Ümit Hanım saydı her konuda yapacağı çok şey var. Önemli olan şu bilinçli olmamız lazım. Gerçekten büyümek istiyorsak her konuda mevcut işlerimizi daha farklı yapmamız lazım. Bunun odağına eğitimi, bilimi koyacağız. Ondan sonra da diğer çevre, mevre hepsini de kuyruğuna koyacağız. Şimdi çok detaylı bir e, konuşabileceğimiz bir konuyu çok az bir zamana sığdırmak zorunda kaldık. O yüzden kısa kısa gidelim istiyorum ama Erhan Bey hemen süre size bırakayım. Artık soruyu tekrarlamayayım. Özel Sektör Akademi işbirliği de çok, çok önemli. Buyurun. Nereden girelim sorusuna cevap? Hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı, hür medya, güçlü sivil toplum, özgün üniversite olmadan hiçbir yerden giremeyiz. Hiç boşuna konuşmayalım, sadece konuşmuş oluruz. Bunu bir söyleyeyim. Çok önce başlamış olan ve çok geride kaldığımız yarışlara da girmemeliyiz. Yerli otomobil. Ya büyük veri yapay zeka çok daha yeni başlamış bir yarış. Temiz enerji çok daha yeni başlamış bir yarış. Bunlara girmemiz gerekiyor. Tarımı güçlü olan bir ülke olarak agribiznesa girmemiz gerekiyor. Kurum içi girişimcilik, kurumlar için her şey buna girmemiz gerekiyor. Türkiye kim rol modeli olarak alsın? Kimse almasın bana sorarsanız şu anki Türkiye'yi rol modeli olarak. 
Ama iyi yaptığımız şeyleri söyleyeyim. Şaşıracaksınız civardaki ülkelere baktığınızda eğitimde iyiyiz. Özellikle vakıf üniversiteleri ve özel K12 okulları. Yaşlı turizminde çok büyük avantajımız var. Oyun ekonomisinde çok büyük avantajımız var. Çünkü devletin radarının altında kaldılar şimdiye kadar. Fintech'te avantajımız var. Finansal teknolojiler. Bir de mobilite endüstrisinde avantajımız var. Bir de savunma sektöründe avantajımız olabilir. Bunlar sanki bizim önde olduğumuz ve daha fazla desteklememiz gereken alanlar. Valla en kısa, bu kadar kısa zamanda bu kadar güzel özetlenebilirdi. Deniz, e, sen ne diyorsun? Senin ba- tarafından bakıldığında nasıl görünüyor? Valla Şirin Hanım, ben de açıkçası Türkiye'nin avantajlı olduğu şeyler konusunda biraz karamsarım bir genç olarak ama e, demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği bence olmazsa olmazlarımız şu an. Çünkü bunlar olmadığımız sürece gençler kaçacak gidecekler yani. Ben dahil olmak üzere hepimiz her zaman e, kendi en iyi hayatımızı sürdürebileceğimiz yerleri arıyoruz. Ve bu yüzden de birazcık endişeliyiz açıkçası. Bunların haricinde sektör olarak baktığımızda da ben özellikle de sürdürülebilirlik alanına da ilgim olduğu için biliyorum. Enerji kaynakları açısından bir dönüşme gitmemiz gerekiyor. Bu anlamda Türkiye'nin bir potansiyeli olabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir güneş potansiyelimiz var, çok ciddi bir hidro potansiyelimiz var. Bunlardan faydalanabiliriz diye düşünüyorum. Radikal değişimler için daha çok masada olduğumuz sürece daha iyi adımlar atacağımızı umuyorum. Buradaki tüm partnerler de bunu vurguladı zaten. Umarım onlar da bunun daha iyileşmesi ve gerçekten sözde kalmaması için uğraşmaya devam edecekler. Aslında bu enteresan bir konu. Gitmeleri kötü mü gençlerin yoksa gidip dünyada rekabetçi olmalarını mı tercih etmeliyiz? Yoksa kalmalılar mı yoksa gidip ya da gidip geri mi dönmeliler? Aslında bu da tartışması gereken bir konu. Bilmiyorum Atakan Bey ne diyorsunuz? Ve e, soruyu sordum işte biraz önce. Siz de lütfen e, rekabetçi olabilir miyiz? Olacaksa nasıl olacağız? Bunu söyleyebilirseniz yani görüşlerinizi çok sevinirim. Benden önce konuşan herkes zaten çok kıymetli görüşler beyan etti ve e, ben de hepsine katılıyorum. Ben de demokrasinin ve insan haklarının tesis edilmeden çok rekabetçi olunabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Belki burada en azından teyitte de inandığımız ve söylemeye devam ettiğimiz şeyi vurgulamak önemli. O da geleceğin iş modeli olarak sosyal girişimciliğin, sosyal etki odaklı çalışmaların ve büyüme, kar maksimizasyonu gibi aslında biraz da geçmişte kalmış, daha çok topluluğa geri dönen ve etkiye yatırımın yapıldığı yeni iş modellerinin denenmesinin önünün açılması gerekiyor. Bunun için e, regülasyon gerekiyorsa regülasyon ama tabii ki bence daha çok özgürlük alanı e, daha çok e, girişimcinin e, desteklendiği e, belki aracı mekanizmalarla desteklendiği bir ortamın yaratılabilmesi gerekiyor. Ben ancak böyle bir e, avantajın e, mümkün olabileceğine inanıyorum. Eğer e, yeterince güçlü aracı mekanizmalarımız olursa e, daha fazla girişimcinin ve daha fazla sosyal inovasyon yapan ekibin de e, dünyada da e, İyi işler çıkardığına tanık olabiliriz. Sükrat şunu sorayım size. Şimdi bir taraftan evet müthiş bir çılgın bir değişim dönüşüm sürecindeyiz ama biraz önce de bahsettik. Bir taraftan da dünyanın büyük bir kesimi hala yoksullukla, eşitsizlikle mücadele ediyor. Hala kadınlar öldürülüyor. İnsanlar iç savaşlar içinde harap olup gidiyorlar. Dünyanın bir tarafı uzay çağını yaşarken diğer bir tarafı hala çok temel insanlık meseleleriyle başa çıkmaya çalışıyorlar. Bu, bu tabii çok uzun ve detaylı bir mesele ama son olarak size bunu sorayım. De siz bu anlamda Türkiye'yi nerede konumlandırıyorsunuz ve gücünün ne olduğunu görüyorsunuz? For me, Turkey is absolutely top in terms of providing mechanism, uh, the whole society development. So that is why if you will see the recent report of the UNDP, I mean, human development report, uh, Turkey made a significant progress for the last 10-15 years. How, how to keep up this trend and make sure that uh, as a member of the many, many uh, respectful institutions such as UN, OECD and G20, Turkey will be bringing these knowledge uh, towards the countries which are struggling uh, for, for, as you said, for the basic needs and the basic uh, humanitarian uh, demand. I think, you know, this is very important. I would like to highlight two points. Number one, I think Turkey needs to work uh, jointly with the civil society, with the private sector on how to convert uncertainty to curiosity, because curiosity will bring diversity and diversity will bring for the prosperity. And when I'm talking about the prosperity, I don't want to talk about profit. I would like to say about benefit because results in this regard should be converted to the impact. So these are a chain of changes 
they will lead uh, for the for the point that the Turkey will be leading because I think education capacity, economic potential, human energy is a very up to the stage in order to make this breakthrough. Thank you. Thank you very much. Çok teşekkür ediyorum. Yani aslında buradan o kadar çok alt başlık çıkıyor ki örneğin Türkiye'nin enteresan bir şekilde siyasi kurumlarıyla karşılaştırdığınız zaman çok ciddi sağlam sivil toplum kuruluşları var ve sivil toplum kuruluşları Türkiye'deki e, dinamolardan bir tanesi. Her şeye bütün sıkıntılara rağmen e, çok önemli rol oynuyorlar. Belki bunu biraz daha fazla konuşabilirdik. Sivil toplum örgütlerinin içinde kadın örgütlenmelerinin çok daha farklı bir yeri var. Bence kadın örgütlenmeleri bugün Türkiye'deki demokratik e, ilerlemenin, e, sosyal ilerlemenin, kurumların ilerlemesinde büyük rolü var. Özel sektörün ilerlemesinde çok büyük rolü var. Benim çıkardığım bir iki not, birincisi tabii ki eğitim şart. Hani bu böyle artık neredeyse gülünen bir kliş haline gelmiş gibi görünüyor ama hayır değil. Biraz önce Ömer Bey'in de vurguladığı gibi ARGE, ileri sanayi, ileri teknoloji sanayi bütün bunlar önemli ama içine kalifiye eleman koymanız gerekiyor ki bir işe yarasın. Erhan Hoca'nın da söylediği gibi artık dünyanın rekabette öne geçtiği sektörlere değil, Türkiye'nin doğal gücünü yansıtan sektörlere eğilmemiz gerekiyor. Ümit Hanım'ın söylediği gibi çevre bunlar önemli faktörler, küresel ısınma, çevresel faktör kalkınma, doğru kalkınma, yoksulluğun giderilmesi ve özel sektörün buna daha fazla kafa yorması, Paris anlaşması gibi küresel problemlerde ortaklaşması Atakan Bey'in son derece çarpıcı tespitiydi bence. Panikleyerek değişim değil, onararak değişim, akıllı değişim, bakış açısını değiştirerek değişim ve her türlü kurumun onarılması ve tabii ki diğer konuklarımızın altı çizdiği diğer önemli meseleler. Ama herkesin ortaklaştığı konu şuydu. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve e, sivil toplumun gücü olmadan istediğimizi yapalım. İsteklerimizin istediğimiz noktalara varamayız. İsteklerimizin gerçekleşmesi söz konusu olamaz. E, değişebilmek için, sürdürülebilir değişim için en önce bakış açımızın ve ülkedeki, ülkelerdeki daha doğrusu bütün e, ortamın değişmesi gerekiyor. Pandemi bir kez daha bize bunu gösterdi. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, kısacık bir zamanda belki de dünyanın en önemli sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Şu anda hepimizin zihinlerini kurcalayan sorular da bunlar. Ayrı ayrıca katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sözü tekrardan moderatörlerimize bırakıyorum diyeyim. Hepinizle tekrar başka platformlarda görüşmek üzere.